நம்மை எப்போதும் பாதுகாத்து வழி நடத்துகிற நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை கூட உங்களை இந்த கூடாரத்தினுள்ளே சந்திப்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற தலைப்பிலே இந்த நாளின் செய்தியை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஒன்றை அடிப்படையாக வைத்து நாம் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை தியானிக்க இருக்கிறோம் பொதுவாக அரசியல் பலம் நிறைந்தவர்கள் செல்வாக்கு நிறைந்தவர்கள் பலன் வாய்ந்தவர்கள் எந்த காரியத்தையும் எந்த அலுவலகத்திலையும் சென்று செயல்படுத்தக்கூடியவர்களை நாம் எப்போதும் நமது அருகாமையிலேயே நட்பு உறவிலே அவர்களை வைத்திருப்பது நாம் பிரியப்படுவோம் எப்பயாவது நமக்கு பிரயோஜனப்படுவார்கள் எப்பொழுதாவது நமக்கு அது பயனளிக்கும் என்ற வகையிலே அதிகாரத்திலே உள்ளவர்களை நட்பிலே நட்பு உறவிலே வைத்துக் கொள்வது நம்முடைய இயல்பு எப்பாவது பிரயோஜனப்படும் நம்முடைய முக்கியமாய் நம்முடைய இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் சின்ன டப்பா எதையும் விட மாட்டாங்க எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க எப்பயாவது தேவைப்படும் எப்ப தேவைப்படும் தெரியாது ஆனா எப்பயாவது தேவைப்படும் எல்லா பிளாஸ்டிக் கவரும் பத்திரமா சேர்த்து சேர்த்து மடிச்சு மடிச்சு வச்சிருப்பாங்க அட்டைப்பட்டி சின்ன டப்பா அந்த மாதிரி என்னன்னா எப்பயாவது தேவைப்படும் கொஞ்சம் நண்பர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் செல்வாக்கு நிறைந்தவர்களா இருந்தால் நமக்கு பிரயோஜனப்படுவார்கள் எப்பயாவது ஒரு காலத்திலே நமக்கு பிரயோஜனப்படுவார்கள் என்று அதை நாம் பழக்கப்படுத்துவது அவசியமாய் கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் யாராவது எம்எல்ஏ உடைய டிரைவர் நமக்கு தெரிஞ்சவரா இருந்தா கூட எம்எல்ஏவே நம்முடைய பக்கத்துல நண்பரா இருக்கிறது போல நமக்கு ஒரு பலம் இருக்கும் இந்த சங்கீதக்காரனும் அந்த ஒரு பழக்கத்தை உடைய ஒரு நபராக இருக்கிறார் சங்கீதக்காரன் தாவிது அப்படி ஒரு பழக்கத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார் எப்படி ஒரு பழக்கம் என்றால் சர்வ வல்லவர் உலகத்தை படைத்தவர் எல்லா அதிகாரமும் நிறைந்தவர் அவரை நான் பக்கத்திலே வைத்துக் கொண்டால் எனக்கு எல்லா பாதுகாப்பு என்பதை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எந்த இக்கட்டுகள் வந்தாலும் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வாழ்விலோ அரசாங்கத்திலேயோ நம்முடைய குடும்பத்திலேயோ பர்சனலாகவோ எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் எல்லாவற்றையும் சமாளிப்பதற்கு அவர் ஒருவரை நான் பற்றி கொண்டால் அது போதும் என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார் சங்கீதம் பதினெட்டாவது பாடல் முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் சங்கீதம் பதினெட்டு இரண்டு ஒன்று இரண்டு கவனிச்சிங்களா எட்டு விதமான ஒரு கேரக்டரை அவர் அங்கு பட்டியலிடுகிறார் கர்த்தர் என் பலன் என் கோட்டை என் ரட்சகர் என் தேவன் அவர் கண்மலை என் துருகம் என் ரட்சணிய கொம்பு உயர்ந்த அடைக்கலம் எவ்வளவு அவர் அந்த ஏரியாக்களை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் அவர் முதலாவது சொல்றார் கர்த்தர் என் கண்மலை கர்த்தர் என் கோட்டை கர்த்தர் என் ரட்சகர் கர்த்தர் என் தேவன் கர்த்தர் என் துருகம் கர்த்தர் என் கேடையும் கர்த்தர் எனக்கு உயர்ந்த அடைக்கலம் கர்த்தருடைய ரட்சணிய கொம்பு என்று சொல்லி ஒவ்வொரு இடங்களையும் அவர் உணர்ந்ததுனாலே அவரை அப்படியாக அவர் பார்க்கிறார் கண்மலை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ராக் ஒரு கண்மலை யாராவது நம்மளை வரட்டி பிடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னா மலைகளுக்கு ஓடி போயிருவாங்க மலைகளில் ஓடி போய்விட்டால் அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது எந்த அடிவாரத்திலே உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள் எந்த இடத்துல மறைந்து கொள்கிறார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு கண்மலையாக இருக்கிறார் என்னை யாராவது துரத்துகிறார்கள் என்றால் எனக்கு ஆபத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் நான் மறைந்து ஓடி ஒழிவதற்கு 
கர்த்தர் எனக்கு கண்மலையா இருக்கிறார் என்று தாவிது உணர்ந்த அந்த மனுஷன் அதை அப்படியாக பாடுகிறார் அவர் கோட்டையாக இருக்கிறார் என்னை யாரும் தாக்க முடியாது எப்பேற்பட்ட ஒரு விதத்தில் என்னை தாக்கினாலும் நான் கோட்டையிலே போய் ஒழிந்து கொண்டு விட்டால் அது என்னை பாதுகாக்கிறது அந்த கோட்டை என்னை பாதுகாக்கிறது கண்மலை போகும்பொழுது நான் எங்க இருக்கிறேன்னு அவர்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் கோட்டையோ நான் இருந்த இடம் தெரிந்தாலும் என்னை அவர்கள் தாக்க முற்பட்டாலும் என்னை தாக்க முடியாது என்று அவர் சொல்கிறார் கர்த்தரின் ரட்சகர் என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகம் துருகம்னா பலம் ஸ்ட்ரென்த் துருகம் என்றால் பலம் என் கேடகம் கேடகம் உங்களுக்கு தெரியும் ஷீல் என் கேடகமாயிருக்கிறார் என் ரட்சணிய கும்பாயிருக்கிறார் என் உயர்ந்த அடைக்கலமாயிருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் காரணம் என்றால் அவர் தான் ஓனர் அவர் தான் இந்த கம்பெனியினுடைய ஓனர் யாரு இடத்துலையும் போய் நான் விசாரிக்க வேண்டியதெல்லாம் ஓனரே என்னுடைய கையில இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த கம்பெனியிலே நான் செய்ய வேண்டிய செயல்படுத்த வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நான் நேரடியாக முதலாளி இடத்துல போய் சாதித்துக் கொள்ள முடியும் தேவனானவர் உலகத்தை படைத்தவர் சர்வத்தையும் உருவாக்கினவர் வார்த்தையினாலே உருவாக்கினவர் காற்றும் கடலும் நீரும் நெருப்பும் என்னுடைய கரங்களிலே தூதர்களா இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறாரு அவர் இந்த வானத்திற்கும் பூமிக்கும் அவர் ஆண்டவராய் இருக்கிறார் அவர் பிதாவானவராய் இருக்கிறார் தேவனானவராய் இருக்கிறார் அவர் உரிமையாளர் அவர் சொந்தக்காரர் அப்ப அவரை நான் பற்றி கொள்ளும் பொழுது மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் யாரும் எனக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியும்னா அவரே என்ன பக்கத்துல இருக்கிறார் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஐயா அவர் வந்து அவருக்கு சொந்தக்காரர் அவருடைய உறவினர் அதனால எதுவும் பேசிடாதீங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட போய் சொல்லி கொடுத்துருவாரு முதலாளிக்கு பயப்பட வேண்டியதை அவருடைய நண்பரிடத்திலே பயப்படுவார்கள் கொஞ்சம் தாவிது சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் கண்மலை என் கோட்டை என் ரட்சகர் என் தேவன் என்னுடைய துருகமா இருக்கிறார் என்னுடைய கேடயமா இருக்கிறார் ரட்சணிய கொம்பா இருக்கிறார் உயர்ந்த அடைக்கலமா இருக்கிறார் அப்ப எனக்கு என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் நான் அவரை பற்றி கொண்டால் மாத்திரம் போதும் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்கிறார் எரேமியா தீர்க்கன் ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது நான் அதை வாசித்த பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவிலே தேவனோடு இருந்தால் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் இறைமையா பதினாறாவது அதிகாரம் நைன்டீன் பத்தொன்பது வாசிங்கள் கவனிச்சிங்களா என் பலனும் என் கோட்டையும் நெருக்கப்படுகிற நாளில் என் அடைக்கலமும் ஆகிய கர்த்தாவே நான் உம்முடைய பிள்ளையா இருப்பதனாலே உம்முடைய சமூகத்தில் நான் இருப்பதனாலே எல்லாவற்றையும் என்னாலே சாதித்துக் கொள்ள முடிகிறதுனாலே எல்லாவற்றையும் நான் செயல்படுத்திக் கொள்வதற்கு எனக்கு சக்தி இருப்பதனாலே மற்றவர்கள் வந்து என்ன சொல்லுகிறார்களாம் நான் வச்சிருக்கிறது பிரயோஜனம் இல்ல நான் எதை பார்த்தேனோ எது எனக்கு போதும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேனோ எது எனக்கு எல்லாம் செய்யும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேனோ எது எனக்கு போதுமானது வல்லமை உள்ளது சக்தி உள்ளது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேனோ ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்வார்களாம் ஏனென்றால் என்னாலே நம்மாலே தேவனை பற்றி கொண்டு நிற்கும் பொழுது சாதித்த பொழுது சாதிக்க முடிந்த பொழுது அவர்கள் பார்த்து சொல்வார்களாம் அடடா உங்கள் கடவுள் பெரியவர் அதுதான் இந்த அம்மா சொன்னாங்க எரிகோ அந்த பதில உட்கார்ந்த அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்கள் தேவன் பெரியவர் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த அம்மா தேவனை தொழுது கொள்ளாதவர்கள் ஊர் பார்த்துட்டே வருது எங்க எகிப்துல இருந்து புறப்பட்ட எகிப்தையும் அவர் காலி பண்ணுகிறார் எங்கெல்லாம் வருகிறார்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் முடித்து 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 ஜெயித்து 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 வருகிறார்கள் அப்படி என்றால் அவர்கள் தேவன் பெரியவர் என்பதை எல்லா உலகத்தினரும் அறிந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே தான் ராகாபிரத்தில வந்த பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் தேவன் பெரியவர் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நிச்சயமாக இந்த தேசத்தை உங்கள் கையில உங்கள் தேவன் ஒப்புக் கொடுப்பார் அப்பொழுது எங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் பெரியவர் எல்லா அதிகாரமும் படைத்தவர் எல்லா அதிகாரம் எந்த அதிகாரம் எல்லா அதிகாரமும் நமக்கு தேவையானவைகள் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு அவர் போதுமானவர் என்பதை அறிந்ததினாலேதான் தாவிது சொன்னார் கர்த்தரின் கண்மலை என் கோட்டை என் தேவன் என் ரட்சகர் 
எல்லா வகையிலையும் அவர் புரிந்து அவரை பற்றி கொண்டாரு நீங்களும் நானும் அப்பேற்பட்ட தேவனை தான் நாம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்போ அவரை நாம் உணர்ந்தால் நாம் அவரை அறிந்தால் அவரை அண்டி கொண்டால் எந்த ஒரு ராஜா ஒரு ராஜா ஒரு தேவனை தேடிக் கொள்கிறார் ராஜாவுக்கு அந்த தேசத்திலே எல்லா அதிகாரமும் இருக்கிறது ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு கண்மலை தேவைப்பட்டது அவருக்கு ஒரு ரட்சணிய கொம்பு தேவைப்பட்டது அவருக்கு ஒரு கோட்டை தேவைப்படுகிறது நீங்களும் நானும் யார் சாதாரண மக்கள் ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கும் பொழுது நமக்கு அத்தனை பாதுகாப்பையும் அவர் கொடுக்கிறவர் ஒன்றை நாம் மறந்து போக கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தொல்லைகளும் துன்பங்களும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வேதனைகளும் வியாதிகளும் நிச்சயம் நமக்கு வரும் வராது என்பது அல்ல நிச்சயம் நமக்கு அது வரும் ஆனால் அதுல இருந்து நாம் எப்படி வெளியே வருகிறோம் எப்படி அதை செயல்படுத்துகிறோம் எப்படி அதை மேற்கொள்கிறோம் அதுதான் நமக்கு அவசியமா இருக்கிறது மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு வாசிக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தை மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்ததுனாலேயோ ஏதாவது லஞ்சம் கொடுத்து இதை வாய்க்கு செய்து விடலாம் என்று நினைப்பதுனாலேயோ அல்ல நீதியின் நிமித்தம் நாம் செயல்பட்ட பொழுது நீதியினாலே செயல்பட்ட பொழுது நீதியின் வழியிலே நாம் போராடின பொழுது நீதியின் நிமித்தமாக நாம் துன்பப்பட்டால் நாம் பாக்கியவான்கள் பரலோகமே அவருடைய இதுன்னு சொல்றார் வேற எங்க போன நம்ம அல்டிமேட்டா நாம் போராடுகிறது எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் அவர் சொல்லுகிறார் நீதியின் நிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்கள் ஆனால் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் அப்போ நீதியை நாம் பற்றி கொள்ளும் பொழுது துன்பம் நிச்சயமாக நமக்கு வரும் வாய்க்காது செயல்படுத்த முடியாது தடைகள் வரும் போராட்டங்கள் வரும் ஜனங்கள் நம்ம எதிர்ப்பார்கள் ஆனால் ஜெயம் யாருக்கு ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துல ஒரு வசனத்தை நாம் யோவான் அப்போசுரன் சொல்லுகிறார் இயேசுவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறவனே அன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார் என்று கேட்கிறார் வேற யாருப்பா ஜெயிக்க முடியும் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருந்தால் நமக்கு செய்யாமல் தேவன் யாருக்கு செய்ய போகிறார் மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறிலே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் குடும்பத்திலே பிரச்சனை வரும் குடும்பத்திலையும் பிரச்சனை வரும் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வரும் எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சனை வரும் ஆனால் அதை நாம் எப்படி சமாளிக்கிறோம் எப்படி செயல்படுத்துகிறோம் எப்படி அதை மேற்கொள்கிறோம் எப்படி அதை கையாளுகிறோம் அதான் மத்திய ஐந்துல சொல்கிறார் நீதியின் நிமித்தம் அதை நீதியினாலே நாம் வெல்ல வேண்டும் குழந்தையர் ஒன்று குழந்தையர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் அன்பினாலே நாம் மேற்கொள்கிறோம் அன்பும் நீதியும் நாம் கையாளும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பரலோக ராஜ்யத்திற்கு சுதந்திரவாளிகளாக நாம் இருக்கிறோம் பொறுமையாக யாக்கோபு முதலாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களில் நாம் அதை பார்க்க முடியும் பொறுமையாக இருங்கள் பொறுமையானது பரீட்சையானது உங்களுக்கு பொறுமையை உண்டாக்குகிறது சோதனையானது பொறுமையை உண்டாக்குகிறது வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வரும் பொழுது அது பொறுமையை உண்டாக்குகிறது நாம் பொறுமை இல்லாதபடிக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் எடுத்து பேசி உடனடியாக எதையாவது செயல்படுத்தி உடனடியாக நமக்கு காரியம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கிடைத்த வழிகளை எல்லாம் முயற்சி செய்து விட்டோம் என்றால் நீதியை நாம் மறந்து விடுகிறோம் நாம் நீதியை பற்றி கொள்ளும் பொழுது இவைகள் நமக்கு சாத்தியப்படுகிறது இப்ப நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு வரலாம் தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதம் முதலாவது வசனம் உன்னலமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் 
சர்வே வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் ஒரு கண்டிஷனோடு தான் அங்க தொடங்குகிறார் யார் சர்வே வல்லவரின் நிழலில் தங்குவாரா உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் யாரெல்லாம் அவருடைய மறைவில் மறைவில் அவருடைய நிழலிலே அவருடைய சட்டையிலே அவரை அண்டி யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ என்று ஒரு கண்டிஷன் இட் இஸ் நாட் ஏ ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் டு எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் சொல்லப்பட்ட பொதுவான ஒரு வாக்கியம் அல்ல யார் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறானோ அவன் தான் அவருடைய நிழலிலே தங்குவான் அவன் தான் அந்த அடைக்கலத்தில் பெற்றுக் கொள்கிறான் அவனுக்கு தான் அந்த ஆதாயம் இருக்கிறது அவனுக்கு தான் அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அவனுக்கு தான் அந்த பிரயோஜனம் அவன் பெற்றுக் கொள்கிறான் அவன் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தரின் கண்மலை கர்த்தரின் கோட்டை கர்த்தரின் தேவன் கர்த்தரின் ரட்சகர் கர்த்தரின் உயர்ந்த அடைக்கலம் என்று நான் சொல்லுவதாயிருந்தால் அவர் என்னுடைய கர்த்தராயிருக்க வேண்டும் உன்னதமானவரின் மறைவிலே ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால்தான் அவன் சர்வ வல்லருடைய நிழலிலே தங்க முடியும் இட்ஸ் அ கண்டிஷனல் பிளஸிங் எனக்கு ஆசீர்வாதம் வந்தோம் போனோம் வந்தோம் போனோம் இல்ல யார் அவரிடத்திலே நாம் இருக்கிறோமோ அப்பொழுது அவர் நம்மோடு இருக்கிறாரா ஒன்றியோவன் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு பார்க்கலாம் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் ஒன்றியோவான் நான்காம் அதிகாரம் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறவன் எவனோ அவனில் தேவன் நிலைத்திருக்கிறார் இயேசுதான் பிதா இயேசுதான் பரிசு தாவையானவர் இவர் தான் அவர் அவர் தான் இவருன்னு சொல்றவரை பத்தி இவங்க பேசவே இல்லை யார் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறானோ அறிக்கை பண்றானோ ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவரை அறிக்கை பண்ணுகிறான் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறான் அவருடைய கட்டளைக்கு உட்படுகிறான் அப்போ யார நாம் எப்போ அந்த அறிக்கை பண்ணுகிறோம் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று எப்போ அறிக்கை பண்றோம் எப்ப அறிக்கை பண்றோம் ஞானஸ்நானத்துல நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறோம் இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறோம் அப்ப எப்பொழுது நாம் அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறோமோ அவர் சொல்லுகிறார் இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிக்கை பண்ணுகிறார் எவனோ அவனில் தேவன் நிலைத்திருக்கிறார் அறிக்கை பண்ணல கீழ்ப்படியல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தேவன் அவனிடத்திலே நிலைத்திருக்க முடியாது இப்ப உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் அவருடைய நிழலிலே தங்குகிறவனாக இருக்கிறான் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டு ஐந்திலிருந்து எட்டு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி இரண்டு எவ்வளவு அழகா தாவிது அந்த அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறாரு பாருங்க நீர் எனக்கு போதித்து நீர் சொல்றதெல்லாம் எனக்கு நல்லா இருக்கு சுகமா இருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது அல்ல அதற்கு முன்பதாக அவர் ஒரு அறிக்கை எடுக்கிறார் ஐந்தாவது வசனத்துல இருந்து நான் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன் அதாவது நான் அறிக்கையிட்டேன் நான் சொன்னேன் அம்மா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அம்மா இது தப்பு அம்மா இது சரியா செய்யல தவறுதலா செஞ்சுட்டேன் அல்லது ஏதோ செஞ்சுட்டேன் ஒரு அவசரத்துல தேவையில செஞ்சுட்டேன் ஆனா அது தப்பு எனக்கு புரியுது என்னை மன்னிச்சிருங்க அவர் சொல்றார் நான் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன் எது உமக்கு மீறுதா இருந்ததோ அதை நான் சொல்லிவிட்டேன் எது தவறானது என்பதை நீதி இல்லாததோ அதை நான் உமக்கு சொல்லிவிட்டேன் அறிக்கையிட்டேன் என் மீறுதலை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்றேன் தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர் இதற்காக சகாயம் கிடைக்கும் காலத்தில் பக்தி உள்ளவன் எவனும் உண்மை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்வான் அப்பொழுது மிகுந்த ஜலப்பிரவாகம் வந்தாலும் அது அவனை அணுகாது ஜலப்பிரவாகம்னா பெரிய வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரிய வெள்ளம் ஜலப்பிரவாகம் வந்தாலும் அது அவனை அணுகாது 
நீர் எனக்கு மறைவிடமாய் இருக்கிறீர் என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி காத்து ரட்சணிய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்ய அந்த நேரத்துல பாட்டு பாடுறாராம் சந்தோஷமா நீ இருப்பா நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் எப்போ அது நடக்குதாம் நான் கீழ்ப்படைந்து நான் அறிக்கை இட்டேன் பாவங்களை மறைக்காமல் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஐயோ நான் தவறு செய்து விட்டேன் ஊர் உலகத்துக்கெல்லாம் பேசுறது வேற உள்ள நடக்கிறது வேற அப்படி அல்ல உள்ளே நடக்கிறதை தேவனிடத்திலே சொல்லி அதை மாற்றி வெளியே சொல்லி அதை நான் திருத்தி கொள்ளும் பொழுது தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் இல்லைன்னா ரெண்டு சேனல் சேனல் ஒன் சேனல் டூ அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது தாவித் அதை உணர்ந்து அதை தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுத்த பொழுது அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு மறைவிடமாய் இருக்கிறீர் என்னை நீர் இக்கட்டுக்கு விலக்கி காத்து ரட்சணிய பாடல்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளும்படி செய்வீர் என்று சொல்கிறார் அப்போ உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கும் பொழுது அந்த பாதுகாவல் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டாவது வசனம் என்ன சொல்றது பாருங்க நான் கர்த்தரை நோக்கி நீ என் அடைக்கலம் அந்த அந்த வசனத்தை நல்லா கவனிங்க ஒரு பர்சனல் நோட் அங்க இருக்கிறது பர்ச எத்தனையோ ஆயிரம் 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 முறைகள் இதை நம்ம வாசிச்சிருப்போம் கர்த்தரை நோக்கி பஸ்ட் வசனத்துல அது கிடையாது இரண்டாவது வசனத்துல தான் அந்த பர்சனல் நோட் வருகிறது பர்சனல் ஆக சொல்லுகிறார் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் அந்த உரிமை என்னுடையவன் ஏசு கிறிஸ்து ஜபம் செய்வது கற்றை கொடு கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது பர்சனல் நோட்ல அவர் சொல்லவில்லை எங்கள் 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 அப்படின்னு பன்மையில தான் இருக்கும் எங்கள் பாவங்களே எங்களுக்கு மன்னியும் எங்கள் குற்றங்களே என்று சொல்லி எங்கள் எங்கள்னு பன்மையில இருக்கும் இந்த சங்கீதக்காரர் இது எழுதுனது தாவிதோ ஓசையோ நமக்கு தெரியாது அன்னோன் அப்படின்னா இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் நாம பார்த்திருக்கிறது இந்த சங்கீதக்காரர் என்ன சொல்லுகிறார் நான் கர்த்தரை நோக்கி என் அடைக்கலம் பர்சனலாக அதை உணர்ந்திருக்கிறார் எவ்வளவு பர்சனலாக நமக்கு தேவனை தெரியும் எவ்வளவு பர்சனலா நமக்கு தேவனை தெரியும் காலையில ரெண்டு மணிக்கு அல்லது மூணு மணிக்கு அல்லது அஞ்சு மணிக்கு சிலருக்கெல்லாம் எட்டு மணிக்கு விடியும் சிலருக்கு பத்து மணிக்கு விடியும் எப்பயோ விடிஞ்சிட்டு போட்டோம் அந்த நேரம் டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு ஜபம் பிராமணர்கள் ஸ்லோகம் சொல்ற மாதிரி கடகனான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு ஓடி வேலையை பார்க்க ஓடுறது எவ்வளவு பர்சனலாக நமக்கு தேவனை தெரியும் நாம் அவரோடு பேசுகிற நேரம் எவ்வளவு அவர் நம்மோடு பேசுகிற நேரம் எவ்வளவு அவர் எப்படி நம்மோடு பேசுகிறார் கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டு லைட் எல்லாம் மூடிட்டு கண்ணு மூடிட்டு முழங்கால நின்று ரெண்டு மணி நேரம் நின்னோம்னா அவர் நம்மோடு பேசுவாரான்னா கிடையாது அப்படி அல்ல அவர் எப்படி நம்மோடு பேசுகிறார் என்றால் வேத வார்த்தையின் மூலமாக பேசுகிறார் தினமும் வேதாமத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது அன்றன்று உள்ள ஆதாரத்தை அன்றன்று நமக்கு தருகிறார் உணர்த்துகிறார் ஒரே வசனத்தை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு திரும்ப வாசிங்க அதுக்கு வேற அர்த்தம் உங்களுக்கு அன்னைக்கு புரியும் இப்ப தேவன் ஏதோ ஒரு வகையில நம்முடைய உள்ளத்தோடு அவர் இடைப்படுகிற இடம் எது என்றால் வேதாகமத்தை படிக்கும் பொழுது நான் அவரிடத்துல பேசுவது ஜபம் செய்யும் பொழுது அவர் என்னிடத்துல பேசுவது வேதாகமத்தை நான் படிக்கும் பொழுது இந்த ஒரு தொடர்பு நம்மோடு இருந்தாலே அன்றி நாம் பர்சனலாக தேவனிடத்திலே எப்படி அறிந்திருக்க முடியும் ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தொடர்பு எப்படி நாம் தேவனிடத்துல வைத்திருக்கிறோம் நெருங்கிய தொடர்பு பிரதர் அதுக்கெல்லாம் நேரமே இல்லை பிரதர் பைபிள் படிக்க நேரம் இல்லை நிறைய நமக்கு பிஸி ஆயிட்டோன்னா போன்ல இப்போ வசனம் வந்துருச்சு போன்ல வசனத்தை வாசிச்சுட்டு அன்னைக்கு கடமை முடிஞ்சது இல்லைன்னா ஏதோ தெய்வ குத்தம் ஆயிருந்து போல நமக்கு ஒரு பயம் ஒரு வசனத்தையாவது வாசிச்சிடணும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு நாள் நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது அந்த ஒரு பயம் ஜோசியக்காரன் சொன்ன மாதிரி போற நேரத்துல விரு விரு ஏதாவது ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு போயிடணும் அப்படி அல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் வேல்யூபிள் டைமை நாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் தேவனுக்கு என்று நம்முடைய நேரத்தை ஒதுக்கும் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் எவ்வளவு கூடுதலாக நாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிறோமோ அவ்வளவு கூடுதலாக அவரிடத்துல நாம் நெருங்குகிறோம் பத்து நிமிஷம் நமக்கு ஒரு நாள் முடியுமா அரை மணி நேரம் நமக்கு முடியுமா நேரம் அதுக்கென்று நாம் ஒதுக்க வேண்டியது அவசியம் அதுக்காக ஸ்பெசிபிகலி ஒதுக்கி பர்சனலாக ஒதுக்கி வேதாந்தை வாசி வாசித்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது தேவன் அதை விரும்புகிறவர் 
தேவனுக்கு நாம் அந்த நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது நமக்குன்னு ஒரு நேரம் வச்சிருக்கோம் நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு நேரம் வச்சிருக்கிறோம் ட்ரெஸ் மாத்த நேரம் வச்சிருக்கோம் அயன் பண்ண நேரம் வச்சிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேச நேரம் வச்சிருக்கிறோம் கம்பெனிக்கு போறதுக்கு நேரம் வச்சிருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் நேரம் ஒதுக்கிருக்கிறோம் ஆனால் பைபிள் படிக்க நேரம் இல்லை ஜபம் பண்ண நேரம் இல்லை எப்படி தேவன் அவருடைய மறைவில இருக்கிறதாக நாம் நம்பிக் கொள்ள முடியும் வாரத்துல ரெண்டே இரண்டு மணி நேரம் அந்த இரண்டு மணி நேரம் நமக்கு ஒதுக்க முடியாமல் வேலை அதிகமாக பழுவாக இருந்தால் தேவன் நம்மோடு என்னுடைய தேவன் என்று நான் எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம ஒரு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவங்களை நம்ம போய் பார்க்கறதா இருந்தா எல்லா வேலையை விட்டுட்டு அவங்கள போய் பார்ப்போம் ஐயோ அவங்கள நம்ம பாத்திரணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க வந்திருக்கிறாங்க குடும்பமாக சேர்ந்து நாம் தொழுது கொள்ளுகிற ஒரு இடத்திலே தேவனுக்கு என்று ஒரு நேரத்தை நாம் ஒதுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அப்பதான் அவர் சொல்றார் என்னுடைய கருத்து என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் அந்த ஒரு பர்சனல் ஒரு லைஃபை நாம் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அந்த அதிகாரத்தில் எவ்வளவு நன்மையை அவர் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்று வசனங்கள் வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது அண்டி இருப்பவர்களுக்காக தேவனை யாரெல்லாம் அண்டி இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர் பாதுகாவலா இருக்கிறார் யாரெல்லாம் தேவனை அண்டி இருக்கிறோமோ அவர்களுக்கு அவர் பாதுகாவலை தருகிற தேவனா இருக்கிறார் மூன்றாவது வசனம் அவர் உண்மை அந்த 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 வேர்டு கவனிங்க பர்சனலாக இரண்டாவது வசனத்தில் சொன்னார் என் அடைக்கலம் இப்போ அவர் சொல்கிறார் உண்மை யார் பர்சனலாக தேவனை அண்டி இருக்கிறோமோ யார் பர்சனலாக அவரிடத்தில் உறவா இருக்கிறோமோ அவர் சொல்கிறார் உண்மை உங்களே என்று சொல்லவில்லை உன்னை அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்பு வைப்பார் அந்த பர்சனலாக அவர் தமது சிறைகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் சட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் அந்த ஒரு அந்த இண்டிவிஜுவல் வேர்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிருக்கிறது கண்ணிக்கு நாம் தப்புகிறோம் கண்ணினாப் இந்த ட்ராப் அதாவது இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் போலீஸ் பிடிச்சிருக்கார் இந்த அணில் பிடிக்கிறது குருவி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க வலை போட்டு வச்சிருப்பாங்க கீழே ஒரு வலை போட்டுட்டு அதுல வலைக்கு கீழே தானியங்கள் போட்டிருப்பாங்க இப்போ அந்த பறவைகள் அங்கிருந்து வரும் இந்த தானியத்தை எடுக்கிறதுக்காக வரும் பொழுது அந்த வலையில கால் மாட்டிக்கிறோம் அல்லது ரக்க மாட்டிக்கிறோம் சுருக்கில் மாட்டிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது பறக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக போட்டு வச்சிருப்போம் எல்லா ஒரு இருபது நாற்பது ஐம்பது குருவிகள் அதில் மாட்டிக்கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேடன் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அந்த குருவி மாட்டினதுக்கு அப்புறம் அதை நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஐயோ மூணு பிள்ளைங்க குஞ்சு காலையில் புறப்பட்டு வந்தோமே நான் ஆகாரம் எடுத்துகிட்டு வரேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருப்பா அப்படின்னு அங்கே இருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்கோம் இவன் இங்கே வலையை வச்சு பிடிச்சிட்டான் அந்த குருவி என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அம்மா போனாங்க அப்பா போனாங்க இன்னும் சாப்பாடு கொண்டு வரலையே நாங்கள் குருவி குழந்தைகளுக்கு கத்தி கொண்டு இருக்குமே எதிர்பார்ப்பு என்ன நடந்தது விளைவு என்னவா இருந்தது நான் நல்ல நல்லதை தேடினேன் நன்மையானதை தேடினேன் குடும்பத்திற்கு என்ற ஆகாரத்தை தேட போனேன் என் குடும்பத்திற்கு என்று நான் சம்பாதிக்க போனேன் வேலைக்கு போனேன் யாரொரு உதவி செய்வதற்காக போனேன் ஆனால் நான் வேறொருவருடைய ஆதாயத்திற்காக நான் அகப்பட்டுக் கொண்டேன் என்னுடைய எண்ணம் அவர்களை கெடுப்பதற்காக அல்ல நான் நல்ல எண்ணத்தில் தான் நான் போனேன் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு சம்பாதிப்பதற்கு நான் போகும் பொழுது யாரோ ஒருவருடைய சுயநலத்தினாலே என்னுடைய கால் பிடிக்கப்பட்டு போனது யாரோ ஒருவருடைய ஆதாயத்திற்காக என்னுடைய ஆவல் அகப்பட்டு போனது அதான் சொல்றாரு கண்ணி வேடனுடைய கண்ணிக்கும் உங்களுடைய எண்ணம் தவறான எண்ணமாக இருந்ததே அல்ல நீங்கள் நல்லதை தான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் ஆனால் வேறொருவருடைய தவறான நோக்கத்தினாலே அவர்கள் உங்களை அகப்படுத்தி விட்டார்கள் வேடனுடைய கண்ணிக்கு தேவன் சொல்கிறார் நான் உங்களை தப்பு வைக்கிறேன் நமக்கு தெரியாத இடத்துல தான் நம்ம போய் மாட்டுவது தெரிந்து நம்ம மாட்டுவது வெகு குறைவு நம்ம நினைத்தே பார்க்க முடியாது இவர்களா என்று நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாது அவர் சொல்கிறார் தேவனை அண்டி இருந்தால் அவருடைய மறைவில இருந்தால் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் 
பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் அவர் தப்பு வைக்கிறவர் கொள்ளை நோய் வந்த பொழுது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் வந்தது எவ்வளவு மோசமான கொள்ளை நோய் வந்தது எல்லாரையும் வாரி கொண்டு போனது தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் உறவினர்கள் இரத்த பந்தங்கள் எல்லாரையும் வாரி கொண்டு போனது நான் அவைகளில் நின்று காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது முதல் ஐந்து வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பேஜ் நம்பர் செவன் பிப்டி செவன் கர்த்தாவே பொல்லாத மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவியும் கொடுமை உள்ளவனுக்கு என்னை விலக்கி ரட்சியும் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் பொல்லாப்புகளை சிந்தித்து யுத்தம் செய்ய நாள்தோறும் கூட்டம் கொடுக்கிறார்கள் சர்பத்தை போல் தங்கள் நாவை கூர்மையாக்குகிறார்கள் அவர்கள் உதடுகளின் கீழ் விரியன் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது கர்த்தாவே துன்மார்க்கனுடைய கைகளுக்கு என்னை நீங்களாக்கி கொடியவனுக்கு என்னை விலக்கி ரட்சியும் அவர்கள் என் நடைகளை கவிழ்க்க பார்க்கிறார்கள் அகங்காரிகள் எனக்கு கண்ணியையும் கயிறுகளையும் மறைவாய் வைக்கிறார்கள் வழியோரத்திலே வலையை விரித்து எனக்கு சுருக்குகளை வைக்கிறார்கள் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் தேவன் என்றேன் கர்த்தாவே என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்துக்கு செவிக்கொடும் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே என் ரட்சிப்பின் பலனே யுத்த நாளில் என் தலையை மூடினீர் சொல்றாரு என்னுடைய தலையை நீர் மூடுகிறேன் அவங்க என்ன வேணாலும் வலையை விரிக்கட்டும் அவங்க சுருக்கு வைக்கட்டும் தூண்டில் போடட்டும் எதை செய்தாலும் நீர் என்னை அரவணைக்கிறவர் அதான் சொல்றார் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் அவர் உன்னை தப்பு வைப்பார் பர்சனலாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் எவ்வளவு பலசாலிகளாக இருந்தாலும் அறிவுள்ளவர்களா இருந்தாலும் மேன்மை உள்ளவர்களா இருந்தாலும் செல்வாக்கு நிறைந்தவர்களா இருந்தாலும் ஒரு கணத்திலே எல்லாம் காணாமல் போகும் ஒரு கணத்திலே எல்லாம் காணாமல் போகும் நல்ல ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் பயங்கர பாடி பில்டரா இருப்பார் ஒரே நாள் காய்ச்சல் மூணு மூணு நாள் காய்ச்சலை படுத்து வெளியே வரும் பொழுது அது இப்ப தெரியும் எல்லாம் போயிடும் பலூன் உடஞ்சது மாதிரி ஆகிப்போயிடும் நம்முடைய பலன் பிரயோஜனம் அல்ல ஒரு கணத்திலே காணாமல் போகிறது ஒரு செகண்டிலே காணாமல் போகிறது இப்ப தேவனுடைய பலத்திலே நாம் நின்றால் அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் நம்மை ஒருபொழுதும் நாம் காப்பாற்றிக் கொள்வது இயலாதவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் தமது சிறைகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் போகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கிடகமும் ஆகும் கோழி வளர்க்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோழி குஞ்சுகளை மணல் மண்ணில் போய் அது நோண்டி 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 அது புழுவெல்லாம் எடுத்து எடுத்து கொடுக்கும் விரு விரும்பு எடுக்கும் எடுத்துட்டு இப்படியே உட்காந்துருக்கும் உடனே குஞ்சுகள் எல்லாம் போய் அதை சாப்பிடும் திரும்ப கொஞ்சம் தூரம் போய் திரும்ப அது காலால வேண்டும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும் குஞ்சுகள் எல்லாம் போய் சாப்பிடும் இதுவரையும் கவனிக்கலாம் இனிமேல் போய் கவனிங்க எங்க எல்லாம் இந்த பெட்ட கோழி குஞ்சுகளோடு அந்த தீனிய இறை தேடியதோ கொஞ்சம் பக்கத்துல ஒரு சேவல் அங்க ஓரமா நின்றுட்டே இருக்கும் அது பாட்டு நின்று அப்படியே மேலே பார்த்துட்டே இருக்கும் இப்படியே தான் பார்த்துட்டே இருக்கும் இது எங்கே போனாலும் இது பக்கத்திலே போகும் ஏதோ ஒரு காக்காவோ பருந்தோ அல்லது நீங்கள் தூரமாக நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு அட்டையை எடுத்து இப்படி தூக்கி மேலே வீசுங்க இது அப்படியே பறந்து அப்படி போகும் போகும் பொழுது இந்த சேவல் வார்னிங் சிங் சிக்னல் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் ஏன்னா ஏதோ பறந்து போது கவனம் அப்படின்னு ஏன்னா இதெல்லாம் கீழே இருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு தாய் பறவை இறை தேடுவதிலே கவனமா இருக்கு குஞ்சுகள் போய் அதை சாப்பிடுவதிலே கவனமா இருக்கு ஆனா இந்த சேவல் பக்கத்துல உட்காந்து இப்படியே வானத்தை பார்த்துட்டே இருக்கும் அதுதான் அவர் சொல்றாரு அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டிகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் நமக்கு தெரியாது எங்க இருந்து ஆபத்து வருகிறது நாம் வேலை பார்ப்பதில் பிஸியா இருப்போம் நம்முடைய சூழ்நிலைகளுக்காக நாம் பிஸியா இருந்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் அவருடைய அண்டத்தில் இருந்தால் அவருக்கு அருகாமையில இருந்தால் அவருடைய மறைவில் இருந்தால் அவர் கொடுக்கிற அந்த பாதுகாப்பு உபாகமும் முப்பத்தி இரண்டை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் டியூட்ரானமை தேர்ட்டி டூ சாப்டர் தேர்ட்டி டூ இரு முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது 
பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு வாசிக்கலாம் கத்தருடைய ஜனமே நிலத்திலும் ஊழை இடுதல் உள்ள பெருமையான அவாந்திர வழியிலும் அவர் அவனை கண்டுபிடித்தார் அவனை நடத்தினார் அவனை உணர்த்தினார் அவனை தமது கண்மணியை போல காத்தருளினார் எப்படி காத்தருளினாராம் பதினோராவது வசனம் கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது போல கர்த்தர் ஒருவரே அவனை வழி நடத்தினார் நீ யாரு கூட போனாலும் யாரை கூட்டிக் கொண்டு போனாலும் யாரை நீ பக்கத்துல வைத்துக் கொண்டாலும் யாரை நீ டாலர்ல தொங்க விட்டாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அந்நிய தேவன் அவனோடு இருந்தது இல்லை அப்படின்னு அங்கு கொண்டு வருகிறார் இப்ப தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் அவரை நாம் பற்றி கொள்ளும் பொழுது நாம் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற கேரண்டியை அந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஃபைவ் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஐந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்மை அவர் நெருக்கி நம்மை மேலே வைக்கிறாராம் அவருடைய கரத்தை மேலே வைக்க அப்படின்னா மூணு பக்கமும் பிரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் டாப் மேலேயும் மேலேயும் இட முன்னும் பின்னும் நம்மை அவர் அனைத்து நெருக்குகிறார் அப்போ கம்ப்ளீட்லி முழுவதுமாக நம்மை அவர் பாதுகாக்கிற ஒரு தேவனாக நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்க முடியும் இறைமையா ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே கூட ஒரு அழகான ஒரு சித்தரிப்பு அந்த இடத்திலே கவனிக்க முடியும் வழிகளிலே நின்று கவனிச்சிங்களா வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் திடீர்னு புது புதுசா ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துடும் திடீர்னு புது புதுசா ஒரு பாலிசி வந்துடும் திடீர்னு புதுசு புதுசா யாராவது ஒரு விசேஷத்தை தொடங்கி விட்டுருவாங்க நீ பூர்வ வழி எதுன்னு கண்டுபிடி ஆதி எது என்று கண்டுபிடி ஏசு கிறிஸ்து எதை சொன்னார் என்று கண்டுபிடி ஒரிஜினல் எது என்று கண்டுபிடி அதை பற்றி கொள் நடுவிலே வந்ததும் இடையிலே சொருகப்பட்டதையும் விட்டு விடுங்கள் வழியிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று அதை பார்த்து அதிலே நீங்கள் நடவுங்கள் அதுதான் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது அதிகாரம் சங்கீதத்துக்கு வரலாம் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது பாடல் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அங்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாலாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் அதாவது எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் நாம் பயப்பட வேண்டாம் இட் டசன் மேட்டர் வாட் சார்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஆர் கம்மிங் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் அது பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை பட்டியல் எடுக்கிறார் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம் அப்படின்னா இரவுல தான் பயங்கரம் உண்டாகும் கிடையாது அதாவது நம்முடைய மன குமுறல் ஒரு ஆன்சியிட்டி ஒரு பதப்பதப்பு ஐயோ என்ன நடந்துருமோ ஐயோ எது நடந்துருமோ ஐயோ எப்படி நடந்துருமோ ஐயோ நாளைக்கு என்ன செய்ய போறேன் ஐயோ நான் அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ண போறேன் இதை நான் எப்படி செயல்படுத்த போறேன் அதை எப்படி நான் செய்து முடித்து போகிறேன் இது எனக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வளவு பெரிய டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு ஆங்ஷியிட்டி மென்டல் ஆங்ஷியிட்டி தேவையில்லை பயப்பட வேண்டாம் அதுதான் இரவிலே உண்டாகும் பயங்கரம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு காரியம் எதற்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவன் அதை பார்த்துக் கொள்கிறார் 
நாளுக்கு என்று ஒன்று உண்டு என்றால் அது நாளைக்கு வரும் அது நாளைக்கு அந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது பணியை போல விலகி போகும் எப்படி ஆயினும் அது சாத்தியப்படும் எப்போது சாத்தியப்படும் தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுத்து விட வேண்டும் அது அவர் பார்த்துக்கிறார் நாம் செயல்படுத்தி விடலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது ஒரு நாளும் நடக்காது தேவனிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அதை அவர் சுலபமாக்கி நமக்கு தருகிறவர் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரமா இருந்தாலும் சரி பகலில் பறக்கும் அம்பு அதாவது பகலில் அம்பு எப்படி பறக்கணும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பார்த்து எய்கிற ஒன்று பார்க்காமல் எய்வது அல்ல அப்போ பர்சனலாக நம்மை பார்த்து நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய எந்த விதமான ஒரு போராட்டமாக எந்த விதமான ஒரு பர்சனல் ஹார்ம் இருந்தாலும் எப்ப ஏற்பட்டதான ஒரு நேருக்கு நேரான ஒரு அம்புகளாக நமக்கு இருந்தாலும் அவைகளையும் தேவன் நமக்கு பாதுகாக்கிறவர் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய் நமக்கு எந்த இடத்துல எங்க இருக்குன்னு தெரியாது யாருகிட்ட கொரோனா இருக்குன்னு தெரியாது யாருகிட்ட எந்த வியாதி இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் நம்மை அது பற்றி கொள்கிறது சங்காரம் மத்தியானத்திலே பாழாக்கும் சங்காரம் சங்காரம்னா என்னது டிசாஸ்டர் டிசாஸ்டர்னா பேரழிவு சமீபத்துல ஒரு பேரழிவு வந்தது யாரும் நம்ம மறக்க முடியாது ஐயோ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் நமக்கு வாயில வந்தது சிரியாவும் துருக்கியும் அந்த நிலநடுக்கம் எண்பது செகண்ட் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் வெறும் எண்பது நொடிகள் வினாடிகள் வந்த அந்த பேரழிவு எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க தெரியுமா பதிமூன்றாம் தேதி இன்றைக்கு இன்றைக்கு பத்தொன்பது பதிமூன்றாம் தேதி மார்ச் மாதம் வரைக்கும் எடுக்கப்பட்ட கணக்குப்படி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பது பிப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எட்நூத்தி நாற்பது பேர் மறித்தார்கள் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்ல பார்த்துருப்பீங்க பல பில்டிங்குக்கு ஓனரா இருந்தவர் அந்த ஒரு கணத்துல எல்லாம் அழிந்து போனது அடுத்த வேலை ஆகாரத்திற்காக அவர் ஒரு ரொட்டியை வாங்கி கொண்டு அழுது கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறார் பேரழிவு அவ்வளவு பெரிய ஒரு அழிவு வந்தது தேவன் சொல்கிறார் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு நாம உயிரோடு இருக்கிறோம்னா நம்ம ஏதோ பெரிய பாக்கியசாலிகள் பரிசுத்தவான்கள் என்பது அல்ல இன்றைக்கும் நமக்கு கிருபை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜீவனோடும் சுவாசத்தோடும் வாழ்வதற்கு இன்றைக்கும் நாம் உயிரோடு அவருடைய கிருபை பெற்றிருக்கிறோமே அதை தான் நாம் உணர்ந்து பயந்திருக்க கடவோம் என்று நாம் அதை உணர்கிறோம் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார் மத்திய ஆறு இருபத்தி ஐந்து வாசியங்கள் எதற்குமே கவலைப்பட வேண்டாம் சாப்பாடுக்கோ தண்ணீருக்கோ தங்குவதற்கோ அதெல்லாம் வேண்டாம் அதை தேவன் பார்த்துக் கொள்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரை அண்டி கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அப்போ தொண்ணூற்றி ஓராவது அந்த பாடலில் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன் இன்னொரு ஒரு காரியம் ஏழாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது எவ்வளவு பக்கத்துல வந்தாலும் அந்த ஆபத்து எவ்வளவு அருகாமையில வந்தாலும் அந்த ஆபத்து எவ்வளவு பெரிதா இருந்தாலும் நாம் பயப்பட வேண்டாமா உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பதினாயிரம் டென் தௌசண்ட் பத்தாயிரம் பேர் வந்தாலும் விழுந்தாலும் மறித்து போனாலும் ஐயோ அப்படின்னு நீ பயப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறவர் அந்த பாதுகாவலின் கீழே நாம் இருக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் எட்டாவது வசனம் சொல்கிறது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாரும் அனுபவசாலிகள் எத்தனையோ சம்பவங்களை நாம் பார்த்து பழகியிருக்கிறோம் எத்தனையோ காரியங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் எத்தனையோ ஜனங்களை நாம் பார்த்து பழகியிருக்கிறோம் துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் அது நிச்சயம் நாம் எல்லாரும் பார்த்திருக்கிறோம் துன்மார்க்கமான செயலில ஈடுபடுகிறவர்கள் நம் கண்களாலேயே அவர்கள் விழுந்து போனதையும் அதற்கான பலனை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டதையும் நாம் காத்திருக்கிறோம் அவர் சொல்றாரு உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து 
துன்மார்க்கருக்கு வரும் பலனை நீ காண்பாய் செய்ய வேண்டியது என்ன ஒன்பது பத்து சொல்றாரு எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கருத்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது அங்கதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல தொடங்குற அதே வசனம் திரும்பவும் சொல்றாரு நான் எந்த தேவனை அடைக்கலமாய் வைத்திருக்கிறேனோ அந்த தேவனுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ அந்த இடத்தை கொடு எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கருத்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய் அது நிமித்தமாக ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது நம் தேவனை பற்றி கொண்டால் அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் அவருக்கு பிரதானமான இடத்தை கொடுத்தால் அவருக்கு அந்த ஸ்பேஸை கொடுத்தால் அவர் ஆடுவதற்கு அந்த இடத்தை நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் அதை எடுத்து ஆளுகிறவர் அவருக்கு இடமே கொடுக்காம நானே முழுக்க உட்கார்ந்திருந்தால் அவர் எங்க இருந்து வெளியே இருந்து அவர் கதவை தட்டி கொண்டுதான் இருப்பாரே ஒழிய என்னை அவர் பாதுகாப்பதற்கு நான் இடம் கொடுக்க முடியாது கடைசி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ரொம்ப நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் அது பதினோராவது பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இந்த வசனத்தை படிச்ச உடனே நமக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வரும் பிசாசு மத்தையிலே பேசு கிறிஸ்து கோடிட்ட சம்பவம் நமக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த இடத்துல மத்தியில நாம் அதை படித்த பொழுதும் உடனே நமக்கு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு பெரிய கேப் ஒரு பெரிய விடுபடுதல் அந்த இருக்கிறதை நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோமா பிசாசு எவ்வளவு தந்திரசாலி நமக்கு தெரியும் பிசாசுனா தந்திரசாலி அவன் பொய்க்காரன் ஆனா அவன் வசனத்தை எப்படி அங்க கோட் பண்ணனான் கரெக்டா தானே கோட் பண்ணிருக்கிறான் நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா கோட் பண்ணல சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் திரும்ப சரி இப்போ மத்தியு நான்காவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்களை வாசிங்க சங்கீதத்துல மத்திய ஐந்தாம் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது நீர் தேவருடைய குமாரனை ஆனால் தாழ குதியும் ஏனெனில் என்ன சொல்றான் பாருங்க தம்முடைய தூதர்களுக்கு உண்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா ஆனால் சங்கீதத்தில் என்ன சொல்லுது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று பனிரெண்டு சொல்லுது சாரி பதினொன்று லெவன் பதினொன்று இப்ப மத்திய நான்கு ஆறு வாசிங்க திரும்ப ஏனெனில் என்ன சொல்லி என்ன வித்தியாசம் கவனிச்சீங்களா கவனிக்கல அதான் அந்த தந்திரசாலி தொண்ணூத்தி ஓராவது அதிகாரம் தொண்ணூத்தி ஓரு சங்கீதம் பதினோராவது வசனம் பாருங்க உன் வழிகளெல்லாம் உன்னை காக்கும்படி அந்த கன்ஃபர்மேஷனை அங்கு அவன் சொல்லவில்லை மத்திய நான்காம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உண்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் அப்படின்னா பாதி தான் சொல்றான் உண்மை காப்பார் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு பிடிக்கல நம்மை தேவன் பாதுகாக்கிறவர் என்பதை சொல்வதற்கு அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அந்த ஒரு ஆங்ஷிட்டியை கிரியேட் பண்ணுகிறான் ஒரு பதஷ்டத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் தேவன் உன்னை காக்கிறவர் அப்படிங்கறதே அவன் எடுத்துக் கொள்கிறான் நீ கீழே விழு பார்ப்போம் உன்னை காப்பாத்தினாங்களான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் கொண்டு வருகிறானே ஒழிய முழுமையை சொல்லாத ஒரு பிசாஸ் எப்பொழுதுமே பிசாஸ் முழுமையை சொல்ல மாட்டான் பாதியை மாத்திரம் சொல்றது அதனாலதான் முன்னாடி நான் ஒரு தடவை செய்தி கொடுத்திருந்தேன் ஹாஃப் ட்ரூத் என்று சொல்லி பாதி பாதி உண்மையை மாத்திரம் சொல்லுவது மிச்சத்தை சொல்லாம அமைதியா இருந்துடுறது பாதியை மாத்திரம் சொல்லிட்டு மிச்சத்தை விட்டுட்டோம்னா 
அது முழு சேதம் என்று பார்க்கிறோம் பாதியை சொல்லிட்டு மிச்சத்து அமைதியா இருந்துட்டோம்னா முழு பொய்னு அர்த்தம் பிசாசு அதனாலதான் பொய்க்காரன் ஏவாள் இடத்துல சொன்னா நீங்க சாக மாட்டீங்க தேவர்களை போல இருப்பீங்க ஆமா கரெக்ட் தான் சாகல தேவர்களை போல எல்லா தெரிய வந்துருச்சு ஆனா அது பாதி உண்மை இங்கேயும் ஏசு கிறிஸ்துவிட என்ன சொல்றான் நீங்க கீழே குதிங்க கட்டளையிடுவார்னு சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றான் ஆனால் என்ன வசனம் சொல்லி இருக்கு உண்மை காப்பார் என்று சொல்லி இருக்கிறது நம்ம அதனாலதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில முழுமையாக இருக்க வேண்டும் பாதியை மாத்திரம் பிடிச்சுக்கிட்டு பாதியை விட்டுட்டோம்னு சொன்னா மொக்கமும் நாசமாயிரும் சத்தியத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது முழுமையாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் நமக்கு வேண்டியதை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு வேண்டாத கஷ்டமா இருக்கிறத அப்படியே ஒதுக்கிட்டு விட்டுட்டோம்னா மொத்தமா நாசமாயிரும் அவர் சொல்றார் பாருங்க லெவன்ல உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நம்மை பாதுகாப்பதற்காகத்தான் தேவன் நம்மை அவர் அங்கு இருக்கிறார் உன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு அவர் கட்டளையிடுவார் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அவரை நாம அண்டி கொள்கிறோம் பதினாலாவது அவசரம் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன் நம்மை அரவணைக்கிற தேவன் நாம் செய்ய வேண்டியது அவருடைய சட்டைகளின் கீழே இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதுதான் அவசியமா இருக்கிறது அவரை பற்றி கொள்வோம் முழுமையாய் பற்றி கொள்வோம் முழுமையாய் கீழ்ப்படிவோம் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் தேவன் தாம இந்த வார்த்தைகளை நம்மை பலப்படுத்தி தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக யாருமா எழுந்து நின்று ஒரு பாடலை பாடி கண்களை மூடி நாம் செபித்து முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் என்று சொல்லி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் உயர் மறைவில் இருக்கிறவர் சர்வ வல்லவரை நிழல் தங்குவாரி பரமசிலாகி சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார் அடைக்கலம் புகவே தம் சீரகுகளா போடுவா தேவன் என் அடைக்கலமே என் கோட்டை அரணுமவ அவர் சத்தியம் பரிசை கேடதுமா என்னும் விதை அவரே அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடமாவிக்கையும் அவரே சத்தையும் புகவே தம் சிறகுகளால் போடுவா Yeah. <laughs> 
Oh, wow.